ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮೂರು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಗ್ರೀನರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ತರನಾದಂತ ರೋಡ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಗ್ರೀನರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸರವನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಯೂಷ್ ತಿವಾರಿ ಈಸ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಇಒ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸೇವಿಂಗ್ ಲೈವ್ಸ್ ಆನ್ ರೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎನ್ ಜಿ ಓದ್ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಬದುಕನ್ನ ಉಳಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಜೀವಗಳನ್ನ ಉಳಿಸೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ರೋಡಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯರ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ವೇ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಭದ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಹೈವೇಲ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕ ಅವ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಫ್ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಶಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಹದಿನಾರು ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಂತ ಜನ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಷ ಲೋಹಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಕ್ಸಾವಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಲೋಹ ಇರ್ಬೋದು ಇವೇನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಇಂಧನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನ್ ನಾವು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಂಧನ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಲೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಲೀಕ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಹನಗಳ ಎಂಡ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್
ಈ ಹಸಾರ್ಡಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೂಲೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ವುಲ್ ಇದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಏನು ವೆಹಿಕಲ್ ಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಮೂಟೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಗುಜ್ಜರಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಗ್ರೇವ್ಯಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇವ್ಯಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಶಾನ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಯಷ್ಟನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಶಕಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾತಾವರಣದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾತಾವರಣದ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ವಾತಾವರಣದ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇನಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ತೊಂದ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನೀಗ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸೋದ್ರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೋಡ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಶ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ ಗುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಚಲಾಯನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಅನುಕೂಲಗಳಿದೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇಲ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಸುತ್ತಲಾಗುವಂತ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇವ್ ಲೈಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತರ್ ಬರ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಹೌದು ಅವ್ರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಹಾನಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಯಗಳಾಗದೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾತಾವರಣದ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೋಕಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಾವ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಭೂ ಕುಸಿತಗಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೈಗಲ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಗಳು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ರೋಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ನೆಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಆ ನೆಲ ಗಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೇವ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಸೇವ್ ಲೈಫ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜೀವಗಳು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಜೀರೋ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾರಿಡರ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈ ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರಿಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಅವರು ಐವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಾಶ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಾಶಸ್ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಮುಂಬೈ ಪುಣೆ ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಅಂತ ಜೀರೋ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಶೂನ್ಯ ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾರ್ಡರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಶ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ
ಸೈನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನೇಜ್ ಅಥವಾ ಸೈನಿಂಗ್ ಸೈನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೀರೋ ಜಿ ಝಡ್ ಎಫ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಹಡಜಾರ ಮೆಟರ್ ಆದಂತ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೈನೇಜ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತ ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಸ್ ಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇರುವಂತ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ವಿಷ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕೊಡಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಿಷ ತರನ ಅಂತ ದ್ರವಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ವಿಷ ಪದಾರ್ಥ ಇದು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಪುನರ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಾಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ ಬೆಸ್ಟೋಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆತರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸೈನೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕೊನೆಯದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ವಾತಾವರಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸಪರೇಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡದಕ್ಕಾಗಿರುವಂತ ಎರಡು ಜಾಗಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಫರ್ ರೋಡ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣದ ಸಸ್ಟೈನೇಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ತರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದನ್ನ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಂಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅ
ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೌಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವೇರಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇರಿ ಪೆಲೋಟಾ ಅನ್ನೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಲ್ಟೋಲಾ ಅನ್ನೋರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನದಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಸ್ಕಾದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಥವಾ ಅಲಾಸ್ಕಾ ನೇಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೇಟಿವ್ ಟ್ರೈಬ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಂಗಡದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಮೇರಿ ಪೆಲ್ಟೋಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲಾಸ್ಕಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಟಿವ್ ಟ್ರೈಬ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪಂಗಡದವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆರವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಲಾರಿಯಾ ಸೂಪ ಅನ್ನೋರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಲೋನಿಸಿಯಂ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೇರು ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಗಡದವರು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಟಿವ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಈ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವ ಪಂಗಡದವರು ಅಥವಾ ಸ್ವದೇಶಿ ಪಂಗಡದವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆರುವಿನಿಯಂ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಪೆರುವಿನಿಯಂ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಪೆರು ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಮಹಿಳೆಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರುವಂತ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಆ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟರಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗರ್ಭವನ್ನ ಧರಿಸ್ತಾ ಇರಂಗೆ ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ನೇಟಿವ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ನೇಟಿವ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬೊಲಿವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಮಾರಲೋಸ್ ಅನ್ನವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಕ ಅಟಾನಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್
ಮಾತನಾಡಿಕಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈ ಕಟ್ಟಾಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ ಕೊಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂತಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಪೇಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸಿಂಬಾಲಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ತರ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಳೆಯ ಡೆಮೊಕ್ರಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾ ಓಸಿಕಾನ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಅವರ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೇಜ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಯಾರನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೋ ಕೋರ್ವೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಆದಂತ ಆಂಥೋಪ ಪಪಾಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವ್ರ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನವ್ರ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರ ಏನಾತ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ನ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಅದರ ಒಬ್ಬರ ಸದಸ್ಯರಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎವರೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಜ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ಏಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ದರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರಕ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸನಾ ಮಾರೇನ್ ಅನ್ನೋರು ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಂತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಯ್ಲೀಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಯ್ಲೇಷನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಏನು ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಐದು ಪಕ್ಷಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫಿನ್ಲೆಂಡ್
ಲಿಸಿಯೋಡ್ ಅನ್ನವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೇನಿನ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಈ ಕೀನಿಯನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೆನೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಗುವ ಅಲ್ಬಾ ಅನ್ನವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಚುನಾಯಿತರಾಗ್ತಾರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸ್ಪೇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅರಬ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೇನಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ತೊಂಬ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಎವರೇಜ್ ಲೋಕಸಭಾ ಎಂ ಪಿ ಏಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಎಂ ಪಿಯ ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸಿದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗರಟ್ನೋ ಕೃಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಗರಟ್ನೋ ಕೃಷಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಓಲ್ಡರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರುದ್ರ ಆಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗರಟ್ನೋ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುವ ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಯುವಕರಿಂದ ಕುಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಮೆಜರ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಜರ್ ನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಜರ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂತ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯುವಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕೋಟಾನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಯುತನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ರಾಜಕೀಯ ಬರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೈಪಿಕಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ ನಾಗರಿಕರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪುರುಷರು ಪುರುಷರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮರ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗೋ
ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಏನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ತರದ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂತ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವ ಆತರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಈ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂದ ಬಂದವರು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಬರ್ಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಕಲ್ಪ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಈ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ರಾಜಕೀಯದ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕದಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಿಬರ್ಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲಿಬರ್ಟೇರಿಯನಿಸಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ರೀಸನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಡಾನ್ ಆಫ್ ಲಿಬರಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಲಿಬರ್ಟೇರಿಯನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಚ್ಛಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಅಲೈಡ್ ದೇಶಗಳು ಆದಂತ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತತ್ವಗಳನ್ನಿರುವಂತ ಜನರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ನಾವು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಮಗ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ತಾನೆ ಎಂ ಪಿ ಮಗ ಇದ್ರೆ ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ತರನ ಅಂತ ನೆಪೋಟಿಸಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಎಂ ಪಿ ಆಗೋದಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ಹುಡುಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಾರಿಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಇರಬೇಕು ಮಹಿಳೆಯರು ಇರಬೇಕು ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೈತರು ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯದಿಂದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ